欢迎大小姐回家。去给我准备一套独一无二的礼服。另外，把我保险箱的手续全部拿出来。大小姐，还有什么吩咐？没有了，动作快点，我赶时间。欢迎大小姐回家。大小姐，这是克里斯大师专门为您量身打造的高定，全世界仅此一件。就套。大小姐，这是您吩咐准备的白衣合约，只要您提前签字就能生效。少爷好，哥，你怎么回来了？好妹妹，自从跟那个穷小子离家出走三年，现在怎么了？知道迷途知返了？哥，我一接到消息，拍马就赶到了。快让哥看看，收了没？没有啊。这什么玩意儿？一百个亿。你对林子轩的穷小子怎么这么大方、啊？哥，你别老是穷小子，穷小子叫他了。他现在可是上市集团的总裁。上市集团，他那个公司还不是靠你出钱出力的？真不知道你看上他哪点了。从他救了我那一刻起，我的命都是他的。夏家的人竟然敢报警！拿不到钱，你也别想活、嗯嗯嗯勇闯火海，不顾一切，他简直就是我的英雄。我连命都可以给他，更别说一点小钱了。其实吧，我这哥，先不跟你说了。今晚子轩要在庆功会上向我求婚，我可不能错过。哥，拜拜。哎，等我。哎，再聊会儿，好不容易回来。好妹妹啊，当初救你的呀，是陆玄君。我不想，他是因为报恩。才跟你在一起。算了，看在兄弟场的份上，就下落来帮你一次。今晚八点，海城豪庭酒店，我妹妹和林子轩结婚。兄弟啊，记得来喝喜酒啊。可是大小姐今晚是被求婚，不是结婚啊。你懂啥呀？我不说的夸张一点，那臭小子怎么会着急？啊，对了。细一点，林子轩和我妹妹的结婚照发个朋友圈，谨录起。夏若若和子轩要结婚，陆总这不没机会了。陆、啊、总。陆总，你病还没好呢。陈陆总，准备装机，去海城。陆、哎、总，现在是治疗的关键时刻，错过最佳这段时间，再想跟这就难了。老莫，去！哎呀，行了，看来陆总是想吃鱼了。子轩现在事业有成，下一步该结婚了吧？<笑>我那个远房侄女怎么样？亭亭饱满，地阁方圆，妥妥的旺夫相啊！哎呦，光靠相貌那可不行，我儿子现在的身价，也就是海城首富的千金才能比得上他。啊
我母亲，夏若若这个穷酸货，她怎么来了？长得真好，这位是哪家的千金？阿姨们好，我叫夏若若，是，她是我儿子的舔狗，现在在我家当保姆呢。父母，我明明是子轩的女朋友，你怎么能说我是舔狗呢？女朋友，你还没睡醒吧？你配吗？可是我明明就是啊，而且我们马上都准备要结婚了。放屁！你看看你这个样子，眼睛无神，鼻子肉薄，长了一副一辈子发不了财的穷酸相。让你在我家洗衣做饭已经是抬举你了，还想嫁给我儿子？除非我死了。父、嗯、母，你怎么能这么说我呢？我怎么啦？你之前求我帮你们的时候，可是说我很旺夫的。啊、哦？我什么时候说过你有证据吗？父、嗯、母，我只看见你每天缠着我儿子吸血。从我儿子身上捞钱，我跟子轩谈恋爱到现在，我没有花过他一分钱，没花过他一分钱。那你身上的衣服，这项链，哪来的？你一个穷酸货，根本配不上这么好的东西。你赶紧通通给我脱下来！你给我脱下来！你给我脱下来！别再碰我！你忙干什么去？怎么把夏若若放进来了？子轩，你儿子。你看你找的什么好对象？我想借他脖子的破项链试试，他都不肯给我。你那明明就是抢！若若，她是我妈，一个破项链你都不舍得给，太让我失望。不是这样的，我妈养我不容易，你就不能对她好一点，让我省省心？我没有。你知道今天是什么日子？当着这么多人的面闹这么大的动静，你是想让我出丑？不是的，哪来的？若若。别傻站着了，厨房需要帮忙，你去看看啊。可是，没什么可是的，你在家不都干这些吗？哎呀，赶紧去吧啊，别浪费时间。去。盯好这个夏若，不准他靠近会场。办。都忙幻听了，紫萱怎么可能会说这种话？我还是赶紧去后厨看看吧。今晚的宴席很重要，可千万不能出岔子。诸位，林氏集团能够成功上市，今天我要特别感谢一个人。啊，还好没有迟到，不然就要错过子轩的求婚了。哎，老大，你不能进去。我有邀请函，而且我刚从里边出来呢。林总吩咐过了，这场宴会夏若若和狗。你在开什么玩笑？子轩等会儿可是要跟我求婚呢。怎么可能不让我进去？嗯，他就是我的初恋，初恋。初恋。蓉蓉，我爱你，嫁给我好。我愿意，我愿意嫁给你。等等。这不是林总的助理夏若若吗？是他呀，我早就听说夏若若对林总有意思，他不会想要当众抢男人吧？真不要！哎，丑人多作怪嘛。我听说啊，这个林总的女朋友可是豪门千金，就他
，他拿什么比？林子轩，你不应该给我一个解释吗？死不在后厨，跑在这里捣什么乱？赶紧给我滚下去！夏若若，胡闹也要分场合的，赶紧下去，不然别怪我不顾同学情分让你难堪。同学情谊，我明明就是你的女朋友，你这个死保姆！破坏我儿子的订婚，你给我下去！快滚下去！林子轩，解释，夏若若，你不会以为你在这大闹一场，子轩哥就真的能跟你在一块吧？我在跟林子轩说话，你小三插什么嘴？夏若若，软软可是未来的总裁夫人，说话注意。林子轩，你打我，打你怎么了？再不走，是不是我还抽？杀完第一件，先斩意中人。我帮你功成名就了，你就是这么背刺我的。你开什么玩笑？你和我根本不是同一个世界的人，能配得上我吗？只有像软软这样的千金大小，软软能帮我拿到夏氏集团的合作，你能做什么？带着员工挖野菜吗？能帮到子轩哥，是我我怎么帮你？你公司的所有资金，你公司的所有业务，哪样不是我给你的？夏若若，你别给脸不要脸！像你这个穷酸货，一没钱，二没关系，谁给你的勇气？让你在这里说大话，我警告你，再敢胡说八道，我撕烂你的嘴！赶紧给我滚！滚下去！别碰我！别碰我！忘了告诉你，其实我就是海城首富夏家的大小姐。<笑>可笑至极呀、啊！在我家蹭吃蹭喝的，还舔着脸说自己是大小姐，我呸！夏若，你要不去去看看老哥吧？哦，你现在应该看精神。嗯，我还真没见过富家千金骑共享单车上班的嘛。我听说呀，他下班之后还去夜间超市兼职收银员呢。他不会以为自己姓夏，就真是夏家大小姐？那我还姓马呢，那岂不是阿云和华腾都是我的亲兄弟？哼，就你还夏家大小姐，你清醒清醒吧！<笑>你知道我身上这条裙子多少钱？就你这个穷酸货，你能穿多贵的衣服？我去，我在网上查到了，这裙子竟然是全国首富查理斯专门为夏家大小姐设计的，价值三千万，全球仅此一件。难道他真是首富千金？这怎么办呀？我之前还指使他给我倒过咖啡呢。完了完了，这下完了！夏若若，不会真的是首富千金吧？林子轩。我说过，你会为你的薄情寡义付出代价。夏洛，你可真虚荣！你不会觉得穿一些高仿，你就真的是夏家大小姐了吧？真是可笑！高仿，我夏家大小姐怎么可能会穿高仿？这件礼服的正品，在我们这里已经不是高仿，是吗？怎么会这样？我就知道是假的，还真是一模一样。到底谁是正品，谁是高仿、啊？这还用说吗？苏小姐可是豪门千金，不差钱儿，怎么可能穿假货？你怎么会有这条裙子？我家和夏家是世家，夏大小姐可是我的好闺蜜，这套衣服大是她。哦，原来苏小姐跟夏家还有如此交情，难怪。一眼就认出夏若若这个假货，厚颜无耻，还敢借着我闺蜜的名号招摇撞骗，你看我怎么拆穿你！正品礼服里边有夏家的足徽，你这套，一朵莲花，这可是夏家的足徽，是正品。夏若若惨了
，这件礼服价值三千。这不可能！礼服被弄坏的事，我正愁找不到替罪羊呢。夏若这蠢货，送上门了。子轩，你看夏若若，不仅冒充夏大小姐，还弄坏了我的礼服，这让我怎么跟我的闺蜜交代啊？夏若若，你撕毁了宋小姐的礼服，你就得赔三千万，少一分都不行，不然我要你好看。我刚订的裙子。怎么会在苏然手上？是谁换了我的裙子？苏然，你到底是从哪里偷的礼物？你这个贱人，撕坏了苏小姐的衣服，赶紧下跪道歉，别连累我们。他一个小偷，也配我下跪道歉？你你你你、哎，你个死老太，还敢动手？我现在跟李子轩没关系，我也不会再忍你。你这个小贱蹄子，你敢打我？打我吗？我要你好看！金子轩，你个蠢货，苏家只有一个儿子，什么时候动了为千金？子轩哥，我要不是苏家千金，我怎么帮你拿到夏氏集团的百亿合同？你说你是夏大小姐的闺蜜是？那你们关系肯定很好。那你现在就打电话把她叫过来，跟我当面对质。怎么，不敢了？我闺蜜小时候被绑架过。现在不轻易外出，出了危险，你担得起责任吗？是怕他遇到危险，还是你没本事把他叫过来？我当然能了。那你叫啊！你要是能把他叫过来，我立马跪下给你磕头道歉。但要是你不能，就把你怎么偷盗礼物、怎么欺骗林子轩的事情全部交给清。夏若若，你别信口雌黄。子轩哥，你要相信我呀。别装蒜，还不赶紧打电话要？夏若若。你还真是不见棺材不落泪，软软，赶紧打电话，让夏大小姐来一趟，好让这个小贱人死得明白。软软，我妈说的对，你就给夏大小姐打个电话。什么意思？难道夏若若说的是对的？怎么可能？我这就去打电话。我闺蜜现在在国外，等她看到了会亲自给我回电话。我看你是叫不来人吧，但我可以。说，怎么样？林家那小子跟你求婚还顺利吗？我在豪庭酒店，你来接我一下吧。若若别急，哥哥马上就到。欺负夏承业的妹妹，真是找死！叫上所有保镖。豪庭酒店集合，五百亿算什么？有我妹妹重要吗？动作麻利点。夏氏总裁夏承业，十分钟之内就会到这里。林子轩说过会让你付出代价。夏若若。陈毅哥哥现在可在国外呢，你跟谁打？少在这里装。对呀、啊，我今天去拜访过夏总，他助理说他去国外商谈业务，一周之后才会回。夏若，我差点就被你骗了。子轩哥，你看他呀，不仅弄坏了我的礼服，还质疑我、羞辱我。把这个夏若若给我抓起来！今天谁打他一巴掌，替我未婚妻出气，一巴掌一万！快点快点！你们干什么？给我打！使劲打！往死里打！到苏小姐见死为止！别过来！我看谁敢！
，谁敢动我的女人？不是，大哥，你谁呀？谁是你的女人啊？谁打的？难道是大哥给我配的保镖头子？他，他，还有他。老莫，动手！敢动我儿子，先过老娘这一关！我，妈，吵死你！我去，唐先生，你这人怎么这样、啊？这人到底是谁呀、啊？不知道啊，看样子不好惹。这到底是谁啊？陆乾。陆乾，这个名字好耳熟啊，好像在哪里听到过。难道是？八岁称霸暗网，十岁玩转股市，十二岁继承家业，短短十年内就把公司做了世界第一的陆氏集团的神秘总裁陆乾。看着金贵的气质，桀骜的眼神，雕刻般的策略，除了他还能用谁啊？陆总，一分钟就上任，他居然亲自来给夏若若出面，莫非夏若若真是夏家大小姐？陆陆陆少爷，他是陆乾。该死的夏若若，她怎么这么好的命？我不服！这个陆乾会不会认出我们就是当时偷东西被赶出陆家的那些人？我怎么知道？赶紧说点好话，能不能得罪他？陆总，我叫林子轩，大驾光临，您怎么不提前知应一声？你算什么东西，也配跟我说话？我是狼心狗肺的东西。竟敢欺负若若！哎，你别这么说，你这么说，狗听了都得咬死。夏若若，为什么？陆总，您别听夏若若瞎说，她她就是个荡妇。就是啊，陆总，夏若若不知道跟多少男人睡过的。你可要离她远点，万一被她染上什么病，可怎么办呀？对，夏若若不仅人尽可夫，而且还满嘴谎言。她为了博得我儿子的青睐，竟然冒充夏家大小姐。要不是苏小姐跟夏小姐是闺蜜，差点被她蒙蔽过关了。睁大你们的狗眼看看，站在你们面前的就是夏家千金。什么？夏若那么，怎么可能是夏家大小姐？你在质疑我说的话吗？赶紧去给若若道歉呀！快去呀，若若，对不起，伯母刚才说的话，你别往心里去。我不是故意的，要怪就怪苏软，跟我有什么关系啊？要不是你造谣说若若爬别的男人的床，我怎么可能生气？你这个恶毒的女人，记性不良！明明是你觉得你儿子要飞黄腾达了，嫌弃夏若若穷，所以想把他踹开的。放屁！若若跟子轩那么多年的感情，我怎么可能为了钱拆散他们？你少在这里挑拨离间！你听我说，打开你的脏手。林子轩，你真不要脸！当初我是眼瞎才看上你。说说。林子轩，你不配做我的英雄。我们完了。哎，若若别走，别走，若若，我错了，你就原谅我这一次，只要你原谅我，我什么都愿意为你做。你确定？玉，不要心软。嗯。这丫头，若若，只要你原谅我，我愿意为你做任何事，死我都愿意。嗯。啊，那我要你去扇他十个巴掌，让我开心开心，我就原谅你，怎么样？真的，我这么做你就可以原谅我？嗯，先做了再说呗。好，我这就做，我让你开心开心。扇！我夏若若的英雄怎么会是趋炎附势的呢？真希望救我的一定有其人。四川哥，你别被他骗了。陆氏集团的总裁从来没有在公开场合露过面，他说他是陆谦，他就是陆谦。我要是骗你怎么办？身份岂是你能怀疑的？现在谁还敢对陆总的身份心存疑虑？帅啊！
思轩哥，我被打不要紧，但是我不想你被人骗呀。陆总一向神秘，夏若有什么资格把他请到呀？我看呀，他就是怨恨你抛弃他，请来的演员，想故意搞砸你的清功。思轩哥，你可千万不要落入夏若的圈套呀。陆谦，我们谁都没有见过陆氏集团总裁，想要冒充可太容易。你说你是你就是啊，想要让我们信服，除非拿出点证据来。证据，只要你能拿出证据，我现在就可以对你们下跪道歉。你也配问我要证据？徐兰，八年前你在陆家做过什么？需要我跟你说清楚吗？陆陆家少爷，怎么可能？夏若怎么会有陆前这样的大人物撑腰啊？妈，他真是陆家少爷。之前，他都已经认出我们来了，他就是陆前。陆少爷，这都是苏软擅自做主。你要是生气，你惩罚他一个人好了，跟我们没有关系的。奶奶，还不跪下给陆总道歉？陆总，我让他给您跪下道歉了。你也跪下道歉？这，这么多人，陆总，跪下。叔叔，你耳朵是聋了吗？让你跪下，听到了。不跪也可以，您是等着破产吗？来，膝下有黄金，我一个人跪行不行？妈，为了公司，可以的。陆前，陆前，跑哪去了？工作期间擅离职守，这保安队长想不想干了？保安队长？搞什么？原来是同名。<笑>保安队长配小职员，硬生生演出的霸道总裁爱上我们戏码，他们不害臊吗？我看挺像那么回事的，都给林总唬住了，别下跪了。居然是冒充的，妈，你怎么回事？你不是说是真的吗？我刚才过于紧张，可能是记错了。毕竟呀、啊，他都已经被认出是保安队长了。我就说这个人是夏若请来的演员吧，你们竟然一点都不相信我。都是我不好，我是受这个贱人的蒙蔽，你千万别生我气啊！要是我爸知道你这么对我，一定不会放过你的。这样，我回头给你买一个更大的钻戒，原谅我。这样的话，那好吧，子轩哥，你下次可不能再这么糊涂了呀！一定不会。来人！你们酒店就是这么训练员工的吗？装腔作势，还敢对我动手，把他们腿打断！你别帮，有我。保安大哥，英雄救美，还真让你玩明白了。又来这么多人，好汉不吃眼前亏。走，少爷，你们先走，我挡着。不管怎么说，今天谢谢你了。不过你不当演员，简直可惜了。霸道总裁演的不错、啊，不然你辞职跟着我干嘛？其实我……哎哎哎！这什么心情碰瓷啊？还保安队长呢，那么不扛造！我什么都没看见啊！你们继续。虽然说现在是晚上，但毕竟是在外面，影响不好。要不楼上就是酒店，你们上去。你在那嘀嘀咕咕什么呢？你快过来看看，他好像跑到低血糖晕倒了。少爷病本来就没好，这样下去会有生命危险呀、啊。这么严重啊？那赶紧送医院啊！好，脾气的费用我们夏家会负责。好，呃，夏小姐，你跟我们一起吧。少少爷醒了，见到你一定很开心的。好。哎，若若，对不起，哥这边出了车祸。什么？出车祸了？你们先去，我自己打车。严重吗？我没事。你那边怎么回事？这么着急想让哥过去，是不是有人抢婚啊？没事就行。庆功会的事情，我回去再跟你说。衣服破了，拿不回去，你就安心当你的保姆吧。哎呀，行了，别心疼你那件破礼服了。林子轩已经答应要跟我结婚了，我马上就要成为林太太。行了行了，挂了，不说。
而夏家大小姐比我还会装，有了这张照片，我倒是要看看你怎么装下去。林子轩这个渣男，敢这样对你，这就让他破产！哎，哥哥哥哥，这事你别插手，我要自己报仇。我说的是认真的，虽然他以前救过我，但是也掩盖不了他是一个人渣的事实。敢给我夏若若戴绿帽子，就得付出应有的代价。若若。虽然说你是我最亲爱的妹妹，但是之前你跟那个姓林的，又是离家出走，又跟爸妈闹翻了，难保不你将来有恋爱脑。除非，除非什么？除非你去相亲，证明啊，你真的不会回头。我就考虑把这件事全权交给你。相相亲？亲爱的妹妹，放心，哥哥。一定会给你找一个八岁称霸二王，十岁玩转股票，十二岁跻身佳业，十几年就可以把一家公司做到世界第一的好男人。这台词听着怎么这么耳熟啊？总之，你跟哥哥介绍的对象在一起，哥哥啊才可以放心把公司交给你。不然，那个姓林的如果知道你是夏家的大小姐，又来追求你，你再心一软，妹妹公司我都陪你。哥，若若，你不会让哥哥失望吧？相亲就相亲，我一定会让你满意的。不过我怎么处置渣男渣女，你可不能阻止我。我恨不得现在就挠死他。啊，对了，就明天吧，我叫他过来，咱见一见。有钱。等你成了我的妹夫，哼哼。哎，我怎么能跟他打这个赌呢？我是不是太冲动了？哼，这个瞎扯淡，明摆着就是给我下套呢。他就是不想让我去上班，这香水难亲，得想办法才是。保安小哥，昨天晚上事发突然，我没来得及感谢你。这一百万呢，就当做你昨晚救我的感谢费。还有一百万，我就想请你帮我一个小忙。什么？实不相瞒呢，我的确是下家千金，但被渣男玩弄了感情，所以我就准备报复他们。但是我哥呢，又怕我恋爱脑发作心软。所以就非要给我介绍一个什么所谓的富二代相亲，才肯允许我亲自出手。哎呀，这个世界上哪那么多靠谱的富二代呀、啊？其实我那都不重要，重要的是我现在封心所爱，对男人无感，尤其是讨厌那些人模人样、自诩海归留学、商业精英、少年得志、成熟稳重的富二代。所以呢，我就想雇你假装做我男朋友，帮我骗过哥。我？对啊，就是你。你昨晚的样子也太装了。如果你觉得可以的话，嗯、我们现在就可以去领证。领证？这么快？想什么呢？我就是糊弄一下我哥而已。知道了。女朋友？不错，很上道嘛。走吧。男朋友，苏小姐，这婚纱是刚到的，正衬您的身材。您看这婚纱拍照，一定我看。你们淄川是海城最好的婚纱店，竟然什么阿猫狗都放进来。子轩哥，您走吧。苏小姐，稍等一下。我们店只接待高端顾客，像你们这种消费不起的穷鬼，赶紧滚出去，别耽误我们做生意。做生意哪有把客人赶出去的道理？还有。谁说我消费不起？这件三十万，这件五十万，这件八十万，不买别破，碰脏了你赔得起吗？行，这件我要了，八十万，真要了，刷卡。好嘞，我这就给你打包。等等
，用手碰我嫌脏，我不要。小姐，小姐，我错了。这样吧，我给你打个折成吗？八八折。没兴趣。你一个乡巴佬，拿不出八十万很正常。装腔作势可就是你的不对。不过，看在你倒贴子轩哥这么多年的份上，这里的婚纱你随便选一件，我送给你，让你这个山猪。吃吃细糠，不然你和这个臭保安姐连个礼服都买不起，多可怜！你确定他送给你？确定啊，随便哪件都行。没错，就那件吧，五百万。叶小姐，请付款吗？夏若若，你还要不要脸？五百万的婚纱，你也不看看你配不配？就是，苏小姐愿意为你买单，那是看在同学的份上。你真当苏小姐拿私带的？是他非要给我买，那我就给他一个面子，随便选选吧。你这是随便选吗？你当我肥羊呢？五百万就算宰你了。苏小姐看来混的也不怎么样。你买不起就直说啊，装腔作势，还真让人看不起呢。夏若若，你少在这里说大话了。五百万，你和这个臭保安一辈子都挣不到。哎，你别说，我还真买得起。刷卡。你耍我呢？这里面一毛钱都没有。啊？哦，想起来了，上次给林子轩买西装，把这张卡给刷爆了。我还真以为你有点本事呢。果然，野鸡就是野鸡，永远也变不成凤凰。我看你是小说看多了，脑子坏掉了吧？不愧是想要这种卑劣的手段引起林总的注意吧？夏若若，你欲擒故纵的样子让我感到恶心，赶紧滚吧，别脏了我的眼。这里所有的衣服，我全部。这里所有的衣服，我全都要了。把他们赶出去。你对有钱人是不是有什么目的？我们怎么可能只有一张卡？刚刚弄错了。够了，夏若若，你装的令人恶心。我不想看见这个跳梁小丑在这里膈应人，把他们给我赶出去。是是是，苏大姐，您稍等。我们要为黄金会员清场了，你们快给我滚出去。区区一个金卡会员，就值得让你们狗眼看人低了？看看这是什么？这是传说中的超级黄金卡，我来这一年了都没有见过这张卡。对不起，小姐，我刚刚对您多有怠慢，你请进。夏若若，你怎么可能会有黄金黑卡？这张卡一定是假的，你好好看看。这里可是海城最好的礼服店，你如果是黑金会员，店员怎么可能不认识你？所以我说你是真没见识，这些礼服。都会按季节送到我家，根本不用我亲自出来逛。今天只不过是凑巧，就碰到你们在这儿汪汪狂吠。这种穷鬼，绝对不可能有你们的黑金卡。你还不赶紧去查查真伪？夏若若，看我如何戳穿你！查清楚了没有？还不赶紧把他们给我赶出去！苏然，谁被赶出去还不一定呢。这张黑金卡是真的，持卡人是夏若若小姐。什么？夏若若是不是给了你什么好处？她这种穷鬼怎么可能有你们这儿的黑卡？先生，夏若若小姐确实是我们黑金卡会员。你再闹事，我就请保安了。林子轩，我早就说过，我会把在你身上付出的一切全部讨回夏若若，你少在这里装腔作势！你这种土包子，除了能说大话，还能给子轩哥什么？他公司的启动资金我给，他公司所有业务我谈的啊。对了，我原本还想给他夏氏集团的百亿盒，不过现在作废了。夏若若，你真是吹牛不打草稿，合同已经签字盖章了，你说作废就作废啊？你当你是谁啊？哥，跟林氏的百亿合作立马取消。你说取消就取消。你当你是夏家大小姐？喂，夏氏集团和林氏的合作取消了。林子轩，我说过这只是开始，好戏还在后头，把他们赶出去，别影响我和我男朋友挑选婚纱。两位，我们要为黑金卡会员清场了，请你们出去。我看谁敢，我可是夏家大小姐。保安，保安，保安。这个痛，我监控。我自己弄，我自己弄。夏小姐，夏
。现在聒噪的人走了，你只管安心选，这里有什么喜欢的随便拿，我给你试。嗯，这件，这件，这个，还有那个，转发了，我都不要。夏小姐，我们这种穷闺女，心眼最小，是绝对不会把钱给狗眼看人低的人赚的。喂、哦、喂，老板。你个蠢货，你竟然得罪了我们的大客户！你现在被开除了，立马收拾你的东西，给我滚蛋！夏小姐，我知道错了，求求你给我个机会，不要开除我，再给我一次机会吧！莫名其妙，走吧，咱们选衣服去吧。事不宜迟，换衣服吧。好。一二三，笑一个。子轩哥，夏若他这么嚣张跋扈，我们一定要给他点教训。子睿，你竟然敢骗我！他夏若若根本就是夏家大小姐，他打了一个电话就把我和夏氏集团的合作都取消了。什么？怎么可能？夏若她一定是假冒的。你,你看。我昨天亲眼看见他上了出租车，你见过哪家大小姐会自己打车的？那黑金卡怎么解释？那种顶级的卡连你们苏家都没有，肯定是他偷来的呗。你当时路边的大白菜，说偷就偷，那就是他睡男人睡来的呀。毕竟他那么水性杨花。子轩哥，你别忘了，我跟夏大小姐可是闺蜜，我怎么可能认不出她来呀？苏然，我听说夏家为夏大小姐举办。你要是能带我进去，我就相信。啊，这有问题？没有，没问题，我带你去。看来要得到林子轩的信任，只能厚脸皮回到苏家，想办法要到夏家酒会的邀请函了。如果能认识夏大小姐，以我的外表和能力，赢得她的芳心还不是手足钱来的？陆浅搞什么？我安排他跟若若相亲，这会儿他怎么已经跟若若走在一起了，还感情很好的样子？他们两个，哥，我给你介绍一下，他是陆琴，你俩认识认识呗。哦，我知道他是陆琴，就是当时啊。若若，我有点口渴。啊，若若、啊啊，我那个房里啊，上好的龙组，你给拿过来，招待一下客人。好。若若还不知道我的身份，你先帮我瞒一下。说来话长，以后跟你一起说。你先假装不认识我，可以。不过陆氏集团的新能源项目，我要参与一下。行行行，没问题。我呢也不占你便宜，出资三百个亿，占股百分之二十。你要脸吗？百分之十，就百分之二十。没得商量，不然的话，你卖媚求荣，你爸妈知道吗？若若，哎，哥，你说，成交成交，哥，放放，啊，那个刚才我们说哪了？就是他叫陆琴，然后呢？啊，我跟陆琴一见钟情，已经或许终身了。你说对不对，陆琴？对，我跟若若。确实一见钟情，此生非他不娶。我们结婚照都拍好了，就差订婚了。这不是好不容易有机会登门拜访了吗？哥，我就要陆谦当我男朋友，我不跟别的男人相亲。你快把你那个拒了。哦，行吧。哎，不过我要提醒一下，你别过几天又找个什么理由说跟他分手了。<笑>绝对不会。行吧，小子。我妹可就交给你了，哥放心，我一定会照顾好若若的。哥，既然我已经找了新的男朋友，那我是不是可以去公司了？没问题，明天就让人事给你安排，你呢就负责那个零渣男的那个项目吧。谢谢哥哥。然后呢，过几天再给你安排一个欢迎宴，在宴会上公布你是夏家大小姐的身份，给你助阵。听哥哥安排。我刚才有点事儿，就先走了。你们呢，再多坐一会儿，好。大哥慢走，注意安全，一路小心啊。哼
，蒙混过关。嗯，你你也听到了，我们现在暂时还不能随便分手。这样吧，我给你工资，你跟着我干，钱不是问题。都听你的。林子轩，本小姐让你看看，什么叫做说的。你这个被苏家赶出家门的私生女，你还好意思出现？赶紧给我滚！死了他不该用这招，造恶极善！呸！你还好意思喊少爷哥哥？当年要是你一个贱人妈爬上老爷的床，就不会生下你这个小贱人。夫人也不会因为生气燃烧死掉。滚！你赶紧给我滚！哥，我有事想找你帮忙。吴邦，出去。哥，我知道你跟夏家大小姐是出卖出海。哥哥能不能我引荐一下？我想当面告诉他，不是冒充他的身份在外面招摇撞骗。哥哥，我听说夏家给夏大小姐举办了欢迎会，你能不能带我去？不同意，哎，快滚！哥，滚！赶紧给我滚！滚！赶紧给我出去，别让我再看见你！赶紧给我滚！死老太婆，每次都跟我过不去。等我成为了总裁夫人，第一个收拾你。现在邀请函到手了，就差一件高档礼服了。妈，我明天要参加宴会，去你那儿挑件衣服。不行，你拿走三十万礼服的事还在调查，肯定会发现是我做的，会把我辞退的。辞退就辞退，保姆的工作你还想干一辈子啊？丢死人了！这不是等你出息了？带妈妈享福嘛！你指望着我，你还不赶紧帮我？你也不想我在宴会上丢人现眼吧？你妈，我明天宴会要穿的粉色裙子，记得帮我熨烫好了。好，好，我知道了，大小姐。这个夏小姐的声音怎么这么耳熟啊？我知道了，衣服我会给你拿的，你在老地方等我。邀请函，高档礼服，林子轩，这下我。哎呦喂，看看这装饰，这格调，不愧是首富下家，有钱有钱，真是太有钱了。这样的家庭啊，要是能跟我们陈卫庆亲密的合作伙伴，那我们家以后每天都可以出入这种高档场所了。<笑>软软，一会儿见到下家大小姐，你可要好好介绍子轩。放心吧，伯母。我们就是冲着合作来的。软软，这次真是太感谢你了。哎，这请柬上面写的是苏澈。儿子啊，别光顾着谈项目，一会见到夏家大小姐，你要好好哄哄她，嘴巴甜一点。她要是看上你，以后这夏家不就是咱们家的了？妈，心里有数。保安大哥。苏澈呢？是我哥，我是他妹妹苏软。他今天有事来不了，所以我替他过来。哦，啊，好，您里边请。子轩哥，伯母，我们进去吧。好。其实你刚才穿那条粉色裙子也很好看，不必换成跟我一样的颜色。演戏嘛，就要演全套的，而且你可别忘了。咱俩现在可是男女朋友，穿衣服当然要搭配了。好，夏若然，他怎么来了？还有那个臭保安，我还没找他算账，自己送上门来了。今天怎么收拾他？好你个夏若若，你个臭不要脸的小贱人，你还真是一哄不散。再敢冒犯若若，可不是退下那么简单了。臭保安，你今天非得好好教训教训，让我知道你不懂做人。等等，你刚才说是夏家邀请你们过来的？没错。当然啦，就是大小姐邀请我们来的。你说是不是？冉冉。啊，夏大小姐亲自把请柬交给我的。我就是夏家大小姐，我怎么不记得我有邀请过你？夏若若。
。你要点脸吧，在夏家的地盘上，你还敢冒充？你找死啊！真是可笑。夏若若，你现在离开还来得及，不然一会儿夏大小姐来了，知道你冒充她招摇撞骗，你就等着被逐出海城吧。苏软，我看招摇撞骗的人应该是你才对吧？他们的情节是真的吗、啊？是真的，只不过那上面写的是苏澈少爷，并不是这位小姐。软软，这到底是怎么回事？软软，这邀请函上怎么不是你的名字啊？还能为什么？偷的呗！笑话！我苏家千金，怎么可能会偷景简呢？一定是我早上出门太着急，不小心拿错了我哥的。原来如此。我们软软。怎么可能偷东西了？你少在这里挑拨离间！一会儿见到夏家大小姐，我就把你假冒她的事情告诉她，报了你的屁！我懒得跟你们解释，那咱们就一块儿见吧。夏大小姐，行。什么？你叫我夏大小姐？是啊，夏若若大小姐，尊称夏大小姐，有什么问题吗？我就说嘛，我闺蜜今天穿的可是粉色的礼服，夏若若穿一条黑色的。冒充人也不做好功课，真是可笑。我今天的确是打算穿那套粉色礼服，这件事只有夏家的佣人们知道，苏然怎么知道？小若若的情节是真的，不应该呀、啊！他一个穷鬼，怎么可能？怎么可能有要钱？抢的睡男人睡的吧，你这种穷鬼怎么可能放弃攀高枝的机会呢？这一巴掌是警告，再敢出言不逊，小心你的舌头！还有没有嘴里啊？大家快来看呀！大人呐，这个出保安私闯夏家的酒会啊！谁敢在夏家的地盘放肆？是谁呀、啊？季副总，季刚，夏氏集团的二把手。这个人我们得罪不起。季副总，就是这个贱女人，私闯酒会，还殴打我妈。今天你必须给我们讲。狗嘴里吐不出象牙的东西。大小姐，陆先生，夏总让我过来接你。季副总，您刚才叫的什么？大小姐。不然你以为呢？他，也就是你这个眼瞎的东西，才认不出我们大小姐。哼、嗯，你怎么说话的？你敢骂我儿子？你知道我儿子是谁吗？他可是跟夏家有上亿生意往来的贵宾，只不过是个靠女人、没有本事的软饭男罢了。他敢骂我儿子吃软饭？那靠女人发家不是吃软饭，是什么？我儿子能有今天，全靠他个人的本事。哼、嗯，倒是这个夏若若，什么狗屁大小姐，我呸！百乐门的大小姐吧？哼，外面的姘头比妓女还多，你这么护着她，你跟她有一腿呀、啊？闭嘴！你跟这种人讲道理呢，是讲不通的。你先别急着否认他，我还有点事情要查清楚。你先下去吧，剩下的事情交给我就好。是大小姐，那您注意安全，有任何事情随时找我。欺人太甚！软软，赶紧把夏家大小姐找过来。今天扒了他的皮，我要弄死这个假冒的。是啊，软软。我，你什么你呀、啊？你不会又要说你闺蜜的电话打不通了吧？怎么可能？那你打，你给我等着。你不会没有夏大小姐的联系方式吧？你胡说什么？我只是在想她的手机号码是什么。哦，原来你连你闺蜜的联系方式都没有。都什么年代了，谁还打电话呀？我们平时都是用微信联系的，只不过她最近手机老是静音，我怕联系不上，我才想打电话的。你先进，那你倒是赶紧打呀！我都已经迫不及待的等着被你的闺蜜打脸了呢。有你死的时候
，只能先打给我妈，让她帮我圆谎了。错了，夏大小姐电话号码是以八开头的，八八六八。我要你说，我闺蜜的手机号码是八开头，我当然知道。我只是随便这么一炸你而已，你还真信了？你见过谁家电话号码是以八开头的？对呀、啊，软软，我也没听说过啊，有八字开头的电话号码。你怎么会犯这么低级的错？我我只是把他的手机号和 QQ 记混了而已。啊，记错了，正常正常，我也经常记错东西。你这个小贱人，少在这里一惊一乍的。软软，没事，不着急，你慢慢想。等下家大小姐来了，就是你这个冒牌货，死期到了。嗯。欢迎宴，马上开始，请各位嘉宾尽快移步到宴会。哎、啊，这是夏家大小姐的电话，你怎么给挂了？你为什么挂电话啊？还能为什么？心虚呗。哈，我只是想到了一个更好打你脸的方式吧。子轩哥，伯母，宴会马上要开始了。我闺蜜作为宴会的主角，一定要上台演讲的，不如我们直接进去找她。对呀、啊，有道理，正好可以让这个冒牌货当众打脸。行啊，那我们就一会儿见吧。希望你们到时候可千万不要跪下，哭着求我原谅你们。做你的春秋大梦去吧，夏若怎么这么有恃无恐？难道不行？在我弄清楚之前，今天的宴会不能参加。子轩哥，我突然觉得心脏很不舒服，我……哎，别惹了，妈，软软晕倒了，竟耽误事，送医院？送什么医院？看我的！哎醒过来了吗？子轩哥，我还是觉得不舒服，要不你还是送我去医院吧。哎呀，你这是被夏若若气的，我刚才被那个小贱人气得头红眼花，差点晕了过去。你这不是病，一会儿啊，这个恶气出了，你的病就好了。别磨蹭了，宴会开始了，赶紧走吧。怎么样，子轩哥？听我吧。啊，走走走，走！还是刚才那套好看，可惜被服务员弄脏了。那我去换回来。哎，不用了，那套都脏了，还怎么穿呀？就穿这套吧。嗯，果然人帅，穿什么都好看。你也是，你这套也很好看。好看吧？嗯，我可是特意为你换的。今天我们可是情侣，一定要穿同色系。嗯，快坐下。您要这个东西做什么？一会儿有场好戏要看，我觉得用手抽人挺累的，找个神奇辅佐一下。儿子，真是恬不知耻，这么老的男人竟然下得起嘴。幸好你没娶她，不然真成了笑柄。儿子，看到没有？夏若若的衣服已经换了。指不定跟季刚在里面干了些什么，他的情节啊，肯定是睡来的。妈，你看那个露钳子也换了，三人一块呀。这个夏若若跟我在一起的时候一本正经，离开我之后，这个男人是一个接一个，还真是水性杨花呀。妈，你看这个人是夏家大小姐吗？不是，我就知道这个小贱人在装腔作势。啊，对了，润润，你不是说给我介绍夏大小姐？糟糕，我忘记问我妈夏大小姐长什么样子了。有请我们夏大小姐上台演讲。他他他他他。哈喽，又见面了。你们想好怎么跟我道歉了吗？其实呢，我的要求很简单
，只要你一步一叩首，三步一扇巴掌，五步一高呼对不起，我有眼无珠，一直跪到我家门口，我就原谅你，怎么样？这样不太好吧？若若，我好歹是上市公司的老总，你这样我太丢。林子轩，你还有脸这个东西啊？你们是想自己动手呢，还是我让人动手？若若，其实我们可以。看来你是选第二种。夏若若，你够了，你别装了。刚刚我已经和我闺蜜通过电话，她今天有事来处理啊。谁告诉你这个消息的？敢叫过来对质吗？当然是我闺蜜。可笑，看来夏家果然有苏软的内应，我一定要把她揪出来。各位，我本来想看在同为女人的份上，想给她留几分，谁知道她竟然这样咄咄逼人。既然如此，那我也没有什么可以顾及的脸面了。这个名叫夏若若，贪图我未婚夫的钱财，屡次骚扰我未婚夫，被多次拒绝后得了失心疯。幻想自己是夏家大小姐，想要报复我未婚夫，在多个场合给我未婚夫难看。我未婚夫人善能忍，但我可忍不了。放肆！哪里来的无名小小，敢抹黑我们大小姐？你不说，我都把你忘了。你为老不尊，贪图美色，跟夏若若滚到了一张床上去。夏若若敢堂而皇之的假扮夏大小姐，有你那份功夫。你胡说八道！夏若这么放荡，想必在床上把你伺候的很不错吧？让你这么维护他，你你你放屁！看来林子轩还在怀疑，这个苦肉计我得加大力度。被我戳中了丑事，狗急跳墙了似的。虽然我闺蜜来不了，但是她哥哥可是在路上，他一向最疼我这个闺蜜了。要是他知道。你们假扮夏大小姐在外面招摇撞骗，一定让你们吃不了兜着走。他走，我把他给扔出去，免得脏了我妹夫的衣看见了吧，陈叶哥哥很生气，你死定了。啊！你们啊！你们干嘛？放开我儿子！你们抓错人了吧？应该被赶出去的是他才对啊！对呀，明明是夏若若装腔作势，你们却偷我儿子干嘛？没有弄错，这里不欢迎你们。夏总，是不是咱们之间有什么误会啊？咱们之前还准备合作的那个百亿订单，误会，的确是有。我就说嘛，没事啊。误会就是我不应该把夏家订单给上。狼心狗肺的渣男，夏总，这渣男从何说起啊？难道夏总是听了什么风声？夏总，你不要相信外面的那些谣传，都是那个小贱人，像条赖皮狗一样往我身上贴。我的态度是很坚定的，划清界限。这个渣男给我拖走！你凭什么无缘无故打我儿子？你就算是夏氏集团的总裁，你也不能仗势欺人，随便打人。今天你必须给我一个说法，不然我就找记者发抖音，我曝光你。就算发小红书、发视频号都没有用，我拖出去。哎哎哎！放开我！陈爷哥哥，我是苏软啊，苏彻是我哥哥，您认识他？我刚刚就想问了。我怎么不记得苏澈还有个妹妹啊？闭嘴！我在跟夏哥哥说话，有你个土包子什么事儿啊？注意你说话的态度。苏澈说过，苏家有一个保姆偷上了他爸的床，他生了个私生女，应该就是你。哦，原来是小三生小三呀、啊，怪不得上梁不正下梁歪。你一个冒牌货，有什么资格说我啊？你敢对我下？啊嗯先别暴露我的身份。为什么？他现在身上还穿着我的过激礼服，我怀疑夏家的利用人有人在冒充我的身份招摇撞骗。听你的，还愣着干什么？把他给我拉出去
，还迎这样的脏东西！我觉得你对他们还是太仁慈了。像林家这种白眼狼啊，你就应该放个大招，把他们全给灭了，一个不留。哥，现在是法治社会，别太暴力。我暴力吗？我看清了。嗯。你太暴力了，如若，我支持你，就应该用实力让他们看清楚，离了你。他们什么都不是，哈哈，帕尔多。很多人是冲着我才跟林氏合作的，在得知我离职之后，已经跟他终止了合约。林子轩估计撑不了多久。子轩哥哥，你没事吧？我连宴会都没来得及参加，就来找你了。我问你啊，你不是和那个夏大小姐是闺蜜，为什么夏总要护着那个夏若若？怎么可能？我都被砍出来了，这是错觉，一定是季高，夏若跟季高有一腿，季高为了维护自己的小情人，所以才在陈爷哥哥面前诋毁你的，这样陈爷哥哥才对你造成误会，这样吗？不然能怎么样？难不成夏若若这个贱货还能勾搭上夏氏集团的夏总？哼，夏总怎么可能看上他那个当户呢？就是，陈爷哥哥眼光很高的。不然也不可能到现在都是单身。你说夏总还是单身？我正好有个女儿给他认识。女儿嫁给了夏家少爷，儿子娶了夏家千金，那我以后在海城还不是横着走啊？<笑>老东西想的还挺美，夏总也是林霜能配得上的。哎，周总，林子轩。我是相信你们公司才把业务给你们做的，你看看你们给我教的是什么玩意儿啊！如果不换回原来的小姑娘夏若若，咱们的合作就取消了。周总，你……哎呀，赵总，好久不见啊！我徐子轩，你少给我打马虎眼啊！我是看在夏若若的面子上才把业务给你们做，既然她离职了，那合作也终止吧。钱总，您不会也是点名让夏若若做吧？我跟你讲，我这个员工他人不行，能力更不行。这样，我跟你安排一个靠谱的人，保证让你满意。嘿嘿那倒不用，咱们签约时谁是项目负责人，都写到合约里的。这既然林氏集团阳奉阴违，那就赔钱吧，三亿违约金。一个子儿都不能少。钱总，钱总，你听我说，这这这。儿子，儿子，你怎么了？子轩哥哥，发生什么事儿了？还不是那个夏若若，不知道他给那些老板灌了什么迷魂汤，离职之后，害得我黄了好几个大买卖。什么？夏若若这个贱人，他怎么敢？敢坏我儿子的前程？我现在给你剥了他的皮！子轩哥，女人给男人还能灌什么迷魂汤呀？我看呀，那几个单子一定也都是下入事儿了，没了也好，省得人家说咱们临时画画，画了我们的股价呀。你懂什么呢？我怎么忘了？苏家也是海城豪门，苏软是苏家千金，我可以让他给我介绍合作呀。若然，呃，夏若若在的时候，她可是帮我拉了不少合同。你看，你是苏家大小姐，苏家千金，你的资源应该不会比她差。啊，那是自然，我能给子轩哥你比他更多呀。其实呢，我要的也不多，你把苏家的订单都给……啊，这有问题吗？嗯、啊。当然是没有问题的，只是我们现在还没有结婚，有些事情吧不好开口。最近太忙了，把这事儿我<笑>这样，我马上着手办理婚礼的事情。儿子，你可不能犯糊涂
。这苏软啊，只是我们的一个跳板而已。你真正的目标是下降千金大小姐。妈，现在公司的危机还得靠着苏软，等过了这场危机再说。只要我跟紫萱领证，她的财产就都属于我，还不是想怎么花就怎么花。紫萱哥，你没事吧？疼不疼？我带你去医院吧。哎，走走走，你去医院，你去医院，走走走。周总、张总、王总、赵总，一切都是我的狗东西。儿子，发生什么事了？苏然不是已经答应帮忙了吗？我刚接到电话，夏家那边的合作全被解除。再这样下去，公司都要撑不住。妈，哥，我回来了。哥，是发生什么事了吗？这脸色怎么那么难看呢？还不是因为夏若若这个道妇，给你哥使绊子，好多合作项目都黄了。夏若若，她不是对我哥死心塌地的吗？天天舔我哥。怎么会突然醒悟了？你哥跟苏软的事情被他知道了，他怀恨在心，爬上了夏氏集团纪刚的床，他报复我吗？现在好多合作都没了，再这么下去，公司恐怕迟早要出事。你看看你哥，急得都瘦了。就这样，我还以为发生什么事呢。这还不大呀，我们好不容易才有了今天的成就，我可不想回到过去那种吃糠咽菜、看着眼色的日子。不行，我要给苏然打电话，问问他跟苏家的合作进展到哪一步了。怎么啦？这不还有我呢吗？你，你连初中都没毕业，工作还是夏若若给你找的。现在他跟你哥交恶，下一步就要搞你吧。哈，我现在可是夏总的女朋友，他夏若若敢动我一下试试？女儿。你真的成了夏总的女朋友了？什么时候的事？这天大的好事，你怎么不早点跟他说呢？其实是个误会，不过没关系。现在公司的那群蠢猪啊，都以为我是未来的总裁夫人，对我毕恭毕敬的。这合作的事，包在我身上了。哟，王女，哎，你们都过来一下。王总，王总，谢谢双双姐。还是双双姐想着我们呢，每次出差都给我们带这么多好的。是呀，真羡慕双双姐。哥哥是上市公司老总，男朋友是夏总，真是人生赢家呀！这辈子能跟双双姐成为同事，真是太幸福了。双双姐，以后有什么事儿只管吩咐。哎，还真有件事需要你帮忙。夏氏和林氏最近好几个合作都取消了，你去催一催，把合作还给我哥，以后少不了你们的好处。嗯，这，双双姐，不是我不帮你。是现在公司全部都是大小姐在负责呀？什么大小姐？双双姐，你还不知道吗？夏总的秘密从国外回来，又在夏氏任职了。我当然知道。夏大小姐要来，那我的身份不就要拆穿了吗？哎，双双姐，你说这夏大小姐是怎么样的人？好相处吗？她是什么样的人，我哪里知道？我得想个办法。让这群蠢货别在大小姐面前乱说话。他呀是喜欢低调的人，所以我和夏总的关系，你们可不要随便说出去，好吗？难道他就是传说中的夏大小姐？香奈儿高定女裙。宝格丽项链 ，LV 包，这么奢华，肯定是他。那我们要跟夏大小姏搞好关系。那必须。大小姐，你这衣服可太好看了。大小姐，你是第一次来公司吧？要不我带您到处转一转。大小姐，你喝咖啡还是奶茶？我去帮你买。大小姐，让不让开？别搁这挡道，我干自己的事去。大小姐见谅。他们太不懂事了，你以后要是有什么需要帮忙的，我都可以帮你。怎么是女？夏浩，你怎么会出现在这里？当然是来上班的。夏
笑死人了！就你还能来夏市上班？看来我哥说的没错，你果然是赔了不少老男人，才获得走后门的资格呢。双方姐，你不要命了，他可是夏大小姐。双方姐，就算你是夏总女朋友，也不能这么说吧？我听说夏总是内分晚期，嗯，说他坏话的人坟头草都三米高了吧？您不会以为他姓夏，就是所谓的夏大小姐？不是吗？不是吗？当然不是了。我和他认识好多年了，他呀就是个乡巴佬，以前看上我哥的钱，跑到我家当保姆，对着我哥疯狂的舔。我哥看不上他，他就陪别的老男人睡觉，简直是恶心死了。搞什么呢？以为来了个大小姐，谁知道是个冒牌货。你，去给我打十份文件。哎，打完文件之后，地上脏了，把地给我拖干净。还不赶紧干活，这些都是你下班之前要是干不完，给我滚出下市！想指挥我干活？呸！一个新来的，怎么跟我们双双姐说话呢？就是，我们双双姐可是夏总的女朋友，得罪我们双双姐。双双姐，你快告诉夏总开了他，看见他丢人现。夏总，你要是现在给我道歉，我原谅你。马上开除了你。我没有本事开除他。季季副总，季副总，季副总，你快管管他呀！夏若若竟然假装大小姐，坐威作福的。你一个小职员，居然要开除新来的总监？再说他本来就……季季副总，以我刚刚的了解，我发现商务部作风很有问题。你先不要暴露我的身份，不要了解就好，再好好整顿一下。一切，还不向新总监道歉？新总监，就他也配？哦，我知道了。一定是你陪人睡觉陪出来的吧？之前我哥说你和夏若若有一腿，我还不信，看来确有其事。你简直是辜负了夏总对你的信任。啊，原来他是对的人，是季总住啊，难怪那么嚣张。我一直以为季总住为人正直，没想到背后玩的这么花呀。果真是知人知面不知心呀。我之前加班到很晚。他总是暗示我去他办公室休息，别累着了。我以为是关心我呢，原来是想潜规则我。你才胡言！你说，连你的工作都是大、嗯，都是他推荐你才进来的。你还不知道感恩点就罢了，你居然还搬弄是非，真是个白眼狼啊！你被开除了，被我说出心事，狗急跳墙了吧？双双姐可是夏总的女朋友，你有什么资格开除她？就是被开除的，应该是你们两个才对。双双姐，你快把夏总叫来，好好收拾这两个不知天高地厚的人。就是，这群蠢货，猪队。你，夏总女朋友？开什么玩笑？怎么不可能？我能找到夏总这样的英年才俊，而你，只能配这种老男人。林双，你连我哥的女朋友都敢随便冒充，看来不给你点颜色看看不行吗？季副总，这群人不好好工作，乱嚼舌根，罚扫厕所三个月。你敢？能听我出什么样的话吗？还不快点执行！还是说你们更想被开除？我还没有帮我哥拿到合作，不能走。双姐。双双姐，他都骑到你头上来了，还要找夏总帮帮忙呢。闭嘴！这种小事也麻烦夏总，也不会免他看着。回头我会跟夏总说的。哦，双双姐，您是要在夏总耳边吹枕边风吧？双双姐，我们会配合好你的。就先让他们再蹦了一天。你。我们回办公室再说。我
必须把这两个人搞出下世纪的，不然我的冒牌身份迟早要被拆穿。我真后悔，把云双安排进公司，他竟然打着我哥女朋友的名号招摇撞骗，我真该死。我现在就把他们直接都开除。哎，我怀疑这几个人只是冰山一角，开除治标不正，不如把他们先留着，说不定能培养出更多的助手。也能为公司做点贡献。夏总要是知道您，一定不愿意让您如此辛苦吧？所以你要帮我保密，先别告诉他。好好好。你别以为我不知道，我哥明面上说让我进公司，让我接手公司的事务，实际上就是给了我一个闲职，让我过来玩。林氏那边，他解决的都已经差不多了。夏总不也是心疼您，心累。所以我才更要为他做点事情。你去把公司最近的项目拿过来给我看看。好吧。小贱人，不过是爬上了季刚的床，有什么了不起的？迟早收拾了。喂，苏然姐，夏若人那小贱人竟然来夏氏上班了，她成我的上司。联合季刚那个老男人一唱一和，把我搞去擦厕所，真是气死我。夏若那个贱人手段太高明了，怎么单打独斗根本斗不过他？我得想个办法让他身败名裂才行，要让他的丑事让大家都知道。对我也是这样想的，可是他们想好该怎么做。我听说夏氏和陆氏要合作新能源，负责人李复兴为所好色，你想办法让夏若是送到李复兴出不上去。苏然姐，你真聪明。陆世杰，西蒙尼，这可是个大合作，皮肤重视起来，我得亲自跟他分析。夏若若，今天晚上的商务宴本来要去的同事都请假了，夏总监你新官上任，怎么着，你得做出点业绩给大家瞧瞧吧。我，就是你啊，这里是商务部，每个人都要应酬的。是说你没本事，是靠关系进。去就去，什么合作？陆氏集团新能源的项目，你今晚可以好好表现，可别搞砸了。我正好要去见你。你不知道，李总是出了名的老色狼，而遇的女人没有一百有本事。今天晚上不死也要你半天。我看你以后还能不能行。夏若若，陆氏的合作很重要，你可千万不要搞砸了。李总，合约我给您盖了，您先过目一下。如果没什么问题的话，我们现在就签约。不急，把这杯酒喝了，喝了这杯酒，咱们再谈生意。李总，请你自重。<笑>这么连规矩都不懂，怎么出来谈生意啊？啊？<笑>李总，我们夏氏底蕴雄厚，跟我们合作一定会给你带来最大的回报。我背后可是陆氏集团，你们夏氏集团算什么东西？把这杯酒去喝了，要不然咱们就别谈生意啊！不好意思，啊，李总，我是真的不胜酒力。夏若，你不是要搞砸合作吧？毕竟李总是负责陆氏集团的分公司，是我们以后最大的项目。我这是抬举你，别给脸不要。算了，一杯酒而已。哈哈哈哈这不就对了吗？你不是挺能喝的吗？啊？<笑>不是的，李总，我是真的酒量不好。我现在已经感觉头有点晕。早这样不就好了吗？这点事还得让我处理吗？<笑>总算是晕了，还吓得要不够呢。你不是说他骚吗？怎么这么端着？假正经。他明面上就是这样，私下里啊，浪荡的很，就让他
陪我们临走，刚刚好。少废话，哎，我都是迫不及待了。来，陆总，高烧四十度，烧了三天才来找我，你怎么不等烧熟了再来呢？你是我见过最倔的人，治病的关键时刻还到处跑来跑去，本来快好的病，现在又治跑了。陆总不好了。据说夏若若今天晚上要合作的人是有名的老色皮，他可能要指挥。若若现在在哪儿？他不会带我去。哎哎，陆总，你现在可不能走啊！哎，陆总，要要，好歹吃个退烧药再走。李总，我们帮你搞定这个小贱人，陆氏以后其他的合作，你也要多考虑考虑我们林氏啊。林放心，我不会忘了你的。知道了，知道了，出去吧。别坏了我的好事！是是是。这夏若若果然浪荡不堪，晕倒了还能玩这么刺激？看我把你的丑样拍下来，让你身败名裂！哎呦，你你怎么醒醒醒醒了？其实我早就知道你们两个有问题，我不过是将计就计，看看你们玩什么手段。无事献殷勤，非奸即盗。我就说林霜怎么突然这么好心，让我来，原来是在这里等着我呢。我倒要看看他们想要做什么。没晕倒更好，让你真实的瞧一瞧，哥哥是怎么疼你的。嗯啊、色胆包天，你简直是找死！啊你为什么没事？你就凭你这种低劣的手段，还想害了？李总，快来帮忙啊！既然我不办了，他拍的照片，我和我们都在都要倒霉啊！信不信，还想害人？你不，你不就喜欢睡男人吗？我这是在成全你。好啊，那我也成全你。你现在都自身难保，你以为他还不管你？不用，你没事吧？我没事。你怎么了？你的感冒好了吗？你居然是迷情药！你们真的活够了！打他们只会脏我们的手，我有的是办法对付他们。李双，既然你这么喜欢这种药，那不如你就来尝尝它的滋味。你敢？不错，自作孽不可，一切都是你自有因果。愿。<咳>老实点！你知道我是谁吗？我可是陆氏集团的负责人，你敢惹我，我让夏氏集团陪葬！迷情药这种东西都敢乱用，你们俩就好好享受。你走吧，若若，还好你没事，刚才吓死我了。哎，走了。
靠近你，请不要和你说话。我叫你们小狗。控制不住自己。不如，不如。我叫四人医生了，医生马上就到了。我不要医生，你只能。若若，若若，虽然我喜欢你，但我不能趁人之危。若若，哎陆总，夏小姐吃了药，睡醒了就好。但是您的病还没好，一定要注意身体。那两个人怎么样了？跟个畜生一样在那互啃了。少爷，要不我把他俩办了？若若不喜欢别人插手他的事，找些媒体曝光他们的丑事，其余的留给若若解决。行，走吧。你真的不认识，若若。小哥，我要努力记住，就算是我死了，下辈子我也要找到你。小哥的，你昨天被林霜暗害了，我不会和你起。陆前是个正人君子。若若，你醒了，有没有哪里不舒服？嗯，我很好。昨天的事……啊，你别误会，昨天什么都没发生。我是因为找你太累了，所以才在这睡着了。不用解释，我什么都明白的。林霜她现在在哪儿？她敢陷害我，我非撕了她不可。就在昨天的房间，我让老莫守。对了。虽然我有记忆，咱们昨天没发生什么，但是武风光没有对你做什么很过分的事。你放心，什么都没做。我不要医生，我只要。这件事你打算怎么处理？林霜她敢陷害我，我非要送她上热搜不可。我早就查过李福星。他是靠他老婆才发家，我已经发短信给他老婆上门捉奸了。这次闹上热搜，林霜他死定了。说什么？哦，我说我们想到一块儿去了，我已经让老莫联系媒体了。这么信有灵犀，真不愧是我男人，跟我想法一致的男人，简称我男人。你你别多想。我没多想。其实，陆前虽然是个狗，但是人还是很不错。小玉，你在想什么呢？现在最重要的是，应该是先收拾林霜，走，陪我报仇去。
强奸人，是你老公强奸的我。天啊，李太太的处理真是名不虚传呀！左右开弓，这下可刺激了。你才知道啊！我听说这个李太太战斗力超强的，她已经打残了好几个小三了。这么劲爆啊！那这个小三要被打死了。嗯、我听说这小三是林氏集团的千金啊！没想到私下玩的这么花呀！对对对，今天这肯定是头版头条了。都是你干的好事儿，公司股票都跌停了。说好一切包在你身上的，你还真以为你现在除了吃喝玩乐，终于有点用了？你不要脸，我们还要脸呢。那个，我们的公司刚刚失去几个大，又遇上你这样的事，先把你保护好，反正公司破产了。啊！都是夏蓉蓉那小贱人陷害的，却做我什么的那么难听。我都不敢出门，你脑子不够用，你还上赶着给夏若若那个小贱人去送人头？不是我，林霜，你到底是怎么想的？是是是，软软姐，双双，我知道你难过，但是你不能乱说话呀。林氏集团现在还要指望着我呢。好了好了，我不管这件事是因为谁，你们倒是帮我想办法呀，软软。你不是说跟我介绍苏家的合作吗？这么说你没有动静。我一直在说服我爸，但是你也知道，他那个人有点老古董，你一直不肯跟我领证，他觉得你在玩弄我的感情，所以……这个婚不结是不行了。哎呀，这几天事情太多了，我都把这件事情给忘了。就是领证了，咱们今天就去。现在主要的难题是要过我爸那关，你得让他看到你的诚意啊。诚意？啊，我记得董事长不是喜欢唐伯虎的字画吗？明天刚好有个慈善拍卖会，你去帮我弄一个邀请函，我拍下来送给他。啊，又要？有问题？没有，我去给你弄。看来还得厚脸皮回苏家。小贱人，居然还敢来！我呸！怎么每次都能遇见这个死老太婆？我还好，而且还拿刀。喂，子轩哥，押金还我拿到了。我现在去找你，软软，你真有心。子轩哥，我帮了你这么多次，你打算怎么谢我呀？嗯，我们马上去领证。太好了，我终于要成为豪门太太。哥，拍卖会的事情你就放心交给我吧。再说这不陆乾在吗？他肯定不会让我受欺负。他就是害羞了吗？这么纯情啊！我怎么又想起那天晚上的事情了？还记得这么清楚。冷静，冷静，夏月月。你不可以这么色啊！陆琴是个难得的纯情好男人，不娶勿挑啊！哎，这么帅的男人，也不知道会便宜谁家。既然陆琴跟你一起，那我也放心了。若若，哥哥把不限额的黑卡放在你包里，今天你想买什么，哥哥买单。夏若，你怎么在这？你都能来，我为什么不能来啊？夏若若，你又是陪哪个老男人睡觉拿到的邀请函呀？可惜了
。你就算陪多少人睡觉，你也挤不上上流社会。不像我，一出生就在罗马，这种级别的宴会，我不知道都去了多少次。要不是你身上穿着这条过气的裙子，说不定我还真相信。我只是觉得这件衣服好看而已。啊，对了，我跟子轩已经领证结婚了。你呀、啊，就不要再消想我的老公了。你捡我不要的垃圾，捡倒是挺用心的嘛。我看你就是嫉妒，看见了。这可是子轩和我老公结婚，有何之喜？价值好几千万，你就算陪睡一辈子，也买不起上面的一颗钻。我要是苏小姐，你就不会带着假货。出来丢人现眼，承认你就是嫉妒我。永恒之心早就在三年前被沈氏集团董事长收购，送给了他的妻子做金婚礼物，并且再未出手。你身上这一块就是他们。夏若若，不懂礼节，就把嘴闭上。该死，周某商竟然敢骗我！若若，对不起，我也是被骗了。不过你放心，这次拍卖会，京城的陆总带来了传世钻戒，我们会更好的。我怎么记得今天的拍卖会上，应该没有邀请林家的人。夏若若，我们林氏可是上市公司，当然会被邀请。是是是，是快要破产上市公司了。你。苏澈，没问现在是苏澈啊？你邀请韩家了，待会儿进不进场啊？我的，你怎么又拿上苏澈邀请函了？我记得您不是姓林吗？林子轩，你最近改姓了呀？夏若若，我是苏家大小姐，苏澈是我哥哥，我替他来怎么了？倒是你，陪金主睡觉才来这里，有什么资格来追我啊？你这个私生女，倒挺会装的。子轩哥哥，夏若若就是嫉妒我，所以抹黑我。子轩哥哥，你别忘了我们来这是干什么的呀？拍卖会都要开始了，赶紧进去吧。好，今天就饶了你。夏若若怎么也坐在第一排的位置了？夏若若，你配坐在这里吗？你一个穷鬼，坐在这儿只会浪费大家的时间。说的跟你很有钱一样。那当然，我老公可是上市集团的总裁，会给我买传世大钻戒，而你什么都买不起。老子都快破产了，还买什么大钻戒？这就是苏冉和林子轩要拍的戒指，那我一会儿可得把价钱抬高一点，花渣男的钱，就当是做慈善了。若若，你喜欢这个钻戒，早知道我……你又没钱，你的好意我心里吗？一会儿啊这个戒指是经济部账务部总友情捐赠的，起价一千万，钻石恒久远，一颗永流传。在场的女士，谁不想要一颗钻石戒指呢？当然，我们等会儿先拍唐伯虎的字画。钻石戒指，以后我给你买更好的。林子轩，你不想买就直说，何必假模假样的呢？我看，他倒是不是不想，而是买不起。毕竟之前弄了一套假珠宝敷衍林氏，看来林氏快破产的消息属实。这钻戒还是我要了吧，一千万。你个臭保安，居然敢羞辱我！谁说我们买不起？一千一百万，三千万。看来林氏的确没什么钱，竟然每次只加价一百
四千万，五千万，你也就这点实力，还是别叫了，我不。哎，想若如此的秘籍，破戒是根本不是秘籍。林子轩一个上市公司总裁，身价上百亿，居然连一颗钻戒也舍不得你，看来不如你这么样。我就是故意抬价，不要了。特钻戒，疯了！你不是说你真心爱我的吗？现在连个钻戒都不舍得给我买，你怎么跟我父母那一关？我是爱，但你能不能体谅体谅我？公司刚还好几个劳，现在根本没什么钱。什么？那怎么办？媳妇是要被嫁进上楼，成为新兵蛋的。恭喜先生和小姐成功拍下本次拍品，本次一共消费一亿元，请问你们是刷卡还是支票呢？刚才两位叫价的时候倒是痛快，现在付款怎么卡壳啊？该不会是想弃拍了吧？自己装了逼，还付不起钱，还上市公司呢，丢死人了！拍卖会弃拍，不仅要支付违约金，其公司也会被各个行业所封杀。停车。对呀、啊。儿了，你看你能不能先帮我垫付一下，我我回头就补给你。那可是一个亿，我没有这么多钱。你可以问家里要啊，毕竟发生这种事儿，他责任不全在你吗？不行，绝对不行。为什么不行？嗯，我我们家里人现在还没见过面，现在又闹出这种事情，你让我家里人怎么看你啊？没有钱还随便喊价，你当这里是菜市场吗？先生。根据规定，如果您拒绝付款的话，我们要收取百分之二十的违约按拍卖会规则，喊价不付款，直接赶出去，永久封杀。如果这件事让苏澈知道，我就彻底回不去苏家了。子轩哥，咱们还是先解决眼下的事情吧。要是这件事情被我哥知道了，他就会很生气的。你说的倒清清，那可是一个亿。子轩哥，要不钻戒我不要了，咱们就把那违约金付了。违约金百分之二十也得两千万，两千万啊！我现在根本没那么多钱。先生，如果您账户余额不足的话，我们这边还提供房屋抵押、公司股份抵押等评估项目，请您尽快付款。房屋抵押、公司股份抵押，亏你们还想得出来。你们怎么不去抢啊？他没钱，直接赶出去，加入黑名单就好。子轩哥，咱们就把房子抵押了吧？你怎么不抵押你自己的房子？先生，如果您拒绝付款，那我们只能请您出去了。如果现在被赶走，真的什么都没有了。抵押就抵押。好的，先生，办理抵押的话，这边请。夏若若，你给我等着！好的，公司的股票下跌，房子也抵押了。林子轩应该离变成穷光蛋不远。他这些年是怎么从我这里吃进来的？我就该怎么让他吐出来？我绝对不会让林子轩这渣男占我一分便宜。小丫头还挺记仇，我看人低的，把老子东山再起！别生气，别生气。都是因为你，非得跟夏若若在一起。现在钻石也没得到，老子房子也抵押了，回去还要抵押公司股份。违约金我付了，现在购买权在他们手，他们也得付。我倒要看看，一个土包子，一个臭保安，怎么付得起？不用看了，他们一个骗子，一个臭保安，哪有这么多钱？夏若若，这可是五千万。你要陪别人睡多少觉才能挣来？不就是个几千万的东西吗？我们要了一个臭保安，你知道五千万是多少钱吗？啊！你要是能拿出来，老子跪下磕头给你叫。林子轩，别忘记你说过的话
，记得下跪叫爹。这是五千万支票，钻戒给夏小姐。你现在说谎都不打草稿啊！你知道五千万的支票长什么样？没错，这支票一定是假的。你们可要看清楚。我知道你是为我好，但没必要强装。大男子主义的样子，以后不许对我。我有钱，用我的就行。咱们照样可以打脸他们。支票是真的？什么？陆、啊、晨，你不会是富二代？光拐弯只是为了体验生活吧？糟糕，只想为若儿撑腰，忘记他最讨厌富二代。这是夏总的黑卡，你们两个是小偷。金子轩，你有病吗？你以为黑卡是什么随便的东西，想偷就偷的吗？再说，哥哥跟妹妹卡刷着玩，损了，有什么问题吗？也就你们两个，死猪不怕开水烫。真相都摆在眼前了，还死活不相信。夏若若怎么这么理直气壮？说的不会是真的吧？还有，之前各种事情的确过分巧合。难道说……夏若若，你这是死到临头了还在嘴？夏大小姐可是我闺蜜，她长什么样子我们都不知道。一会儿夏总也要过来，我就要把真相全都……你说着不累，我听着都累了。夫人，你能不能换个别的词？你个冒牌货，你在嚣张什么？看不惯，那你赶紧把你的好闺蜜叫过来拆穿我。怎么，又来不了，又有事了？你想死我就成全你，我现在就是这人叫我，根本就不是夏家大小姐。嗯、夏若若，这人已经在来的路上，就等死吧。这些都是证据。一会儿夏总就要拆穿你这个冒牌货，你盗刷夏总的卡，还冒充夏大小姐，可是要坐牢的。这人来，李姨，他是夏家大小姐的诱犯，他能认，夏若是冒牌的。妈，谢谢你这么说，就让这个冒牌货全面尽失。哎，没问题。快点指证他呀！少说点儿，告诉大家，他夏若若不是夏家大小姐。你怎么不说话呀？你快点告诉大家呀！李毅，你在夏家老实巴交，为人勤恳，我真没想到。我一直在查的叛徒，竟然是你！夏若若，死到临头了，你还在装腔作势，还不赶紧拆穿他真面目！大小姐。对不起，求你原谅我一次吧。告诉我这是怎么回事啊？你不是说你是夏家大小姐的闺蜜吗？为什么是这样？啊！你告诉我呀！你疯了！你疯了做什么？嚷嚷，她是大小姐，她就是夏家的大小姐啊！不可能，我之前问过你的，你说她不是的。知道是夏若买通你的，对不对？上次我看的不是她。软软，你快跪下来，跟我一起求大小姐原谅吧！她人没心善，会放我们一马的。不可能，我不相信。你们是串通好的，一定是串通好的。<笑>好你个李局，竟然敢为了钱出卖自己的主子！我爹让夏大小姐开除你。四川哥，你要相信我，夏若若那个贱人怎么可能是夏大小姐？一定是夏若若买通了他，让他陪他演戏的。咱敢在夏家外面会场大吵大闹，给我赶出去！陈爷哥哥，你来的正好，夏若若偷你的黑卡，你赶紧把他们抓起来，让他们把牢底坐穿。是谁和你说若若的卡是偷的？我正式宣布，若若，夏家大小姐，亲妹妹。陈爷哥哥，一定是他勾引你，你才这样的。你只是为了维护他的脸面，陈爷哥哥，这个女儿不是什么好东西的。她先是勾引紫萱哥，现在又跟这个保安不清不楚的。哦，对了，她还跟你们公司的纪刚搞在一起、啊。你给我闭嘴！说我妹妹，找死！你别发疯了，还不快跟大小姐道歉！
大小姐，一切都是我女儿毁民心跳，是我没有办法救好她，我只求你放过她这一次吧。她是你女儿，是，都是我没管教好，她本性不坏的。贱、嗯、人，你竟然敢骗我！你不是说你是苏家大小怎么成佣人的女儿了？我没有骗你，我就是苏家大小姐。低贱的私生女啊，还配说是我苏家的先妻？小公主，之前我都是忙工作的事儿，让这个私生女钻了空子，三番五次的偷走了我的邀请函，真是抱歉啊。这事跟你没关系，是,是苏蕊被虚荣。她确实是虚荣，从小就玩命的包装自己，借着苏家大小姐的名号，到处勾勒有钱人。哥，你怎么能这么说呢？私生女怎么了？法律规定，私生女也是有继承权的。徐家的财产依然有我的一半。异想天开吧你！苏家早就跟你断绝父女关系了。雪渊不是，你别说，少爷，我让俺知道错了。我现在就带他离开，再也不出现在你们面前。你这么懦弱干什么？我是爸爸的女儿，你也是苏太太。如果不是你这么卑微恶心。我怎么会变成被人看不起的私生女？你能给我锦衣玉食的生活，我怎么会变成现在这样？你侮辱了若若，还得罪了夏家，你闯出来这么多的祸，行啊！今天我就代表我爸通知你，你不再是我们苏家的人，你的生和死都跟我们苏家没有任何。滚开！都给我滚开！苏彻，你有什么资格替爸爸做决定？你有什么资格剥夺我的继承权？我是苏家小姐，我是苏家小姐。冷哥，你敢替我说说话？敢替我说说话呀！我是你老婆，我的钱也是你的钱。等我拿到了财产，我可以分你一半。住嘴！还想害我不够惨吗？别拉着我一起！苏总，都是这个贱人撺掇的，跟我没什么关系。一个巴掌拍不响，苏软不是什么好人，你也不是什么好鸟。夏总，夏总，都是误会，真的都是误会。是我有眼不识泰山，我错了。我以后好好做人，好好对若若。够了，从今天开始。夏氏正式封杀林子轩，谁再敢跟他合作的话，与我为敌。苏氏正式封杀林子轩和苏软，谁敢帮他们，也是与我为敌。我也宣布，诺。哥哥们讲话，你凑什么热闹？你不会真的以为自己是陆氏的陆前了吧？差点又暴露了自己的身份。我看激动了，嗯，有点入戏了。你还别说，你往那么一站啊，还真挺像霸道总裁的。你的气质太好了，当保安呢，简直太可惜了。这样吧，你跟着我做生意，我教你。好，都听若若的。被夏苏两家联合封杀，这一下林氏集团完了，再无翻身可能。要我说，他就是自作自受。居然为了一个私生女放弃夏家大小姐，要我我也封杀她。我辛苦这么多年才有今天的成就，你封杀，我们也是不能背负成本。说说，说说，说说，是我鬼迷心窍，听了这贱人的蛊惑，你是我的初恋啊！你帮我说说好话。你做梦！林氏也有你的心血，你不能看着林氏倒闭啊！嗯，你说的有道理，的确是不能让林氏破产。若若，我就知道你是最好的，你还爱着我们。你想屁这样！我留着林氏，只是为了警醒自己。女人要好好搞事业，千万不能做一个恋爱的。至于你，哪凉快哪待着去。你是骗我的，对吧，若若？少用你的脏手喷我妹妹！来人！呀！若若，若若，若若
。苏软的事儿你怎么不跟我说呀？我要知道了，一定好好教训他。没什么，反正我也没受到什么伤害，而且我巴不得他们店工店铺锁死了。若若，你真的是长大了，看人也看得特别清楚。当时你要非得跟那个林子轩在一起的时候，我都以为你被下降头了。哎呀，这这人总要有眼瞎的时候嘛。再说。其实我当时会跟他在一起，完全就是因为恩人律己。不过现在我总觉得我认错了。是啊，你认错了，救你的人是我。听到没有？我不是道歉，只要他幸福就好的见鬼言论，我至于受这么多的苦？原来是这样啊！早知道我当初就应该勇敢一点，强取豪夺，也不把你让给别人。啊，若若，我其实喜欢你很久了。你可以做我女朋友吗？不可以，因为她是我女朋友。<笑>是他说的这样没错，虽然是假男友，但当着我哥的面，我也不好解释什么，只能承认了。终究是错付了。哎呦，陆总，刚刚一直没来得及跟你打招呼，好久不见了。你们认识？陆氏集团呢？不认识，不认识。你认错人了，我认错了，这不是陆晴吗？兄弟啊，遇见了苏澈这个心肠耿直的小子，你就自求多福吧。是陆晴，只不过此陆晴他非彼陆晴，其实呢，他就是一个保安，他只不过恰好跟陆氏集团的神秘总裁重名而已。嗯，哥还不知道这件事情，你千万不要告诉他，要是等会儿他问起来，我就露馅了。若若。你是不是？哎，若若，我突然头有点疼，我是不是发烧了？真有点烫，那咱们赶紧去医院吧。啊，哥哥们，接下来的拍卖会，那你们就继续参加吧。我先带陆晴去医院了。这若若和陆晴是怎么回事？若若为什么说陆晴是保安？而且陆晴也好像怕被若若发现她的真实身份一样。我哪知道，可能是情侣之间的特殊爱好。他俩都让我瞒着，那你就帮帮忙吧。我有什么办法？这俩都我祖宗，我也不想。可陆谦给的实在是太多。你，哎呀，别你你你了，你也别管这么多了。哥带你喝酒去，走。对不起，若若，我知道欺骗你不好，但比起欺骗你。我更害怕失去你。嗯，我怎么睡着了？还好烧退了，就是嘴唇有点干，回去给你弄点水吧。大哥，见到您真是太好了。陆先生的身体一直都不太好，您一定要好好劝他，无论如何都不能在院星四处乱跑了。否则会有这么严重吗？他他不就是一个小感冒吗？是感冒，但是牵动了他以前被火烧留下的旧痕迹。火烧，你个赔钱的玩意儿！我还真以为你是什么养尊处优的大小姐。哼，你跟我儿子领证，好吃好喝照顾你，没想到。你却是个下贱的私生女，哼！看什么看？赶紧干活！托安利去洗衣服，然后做饭，也不看现在几点了，是想饿死我吗？听见没有？再敢偷懒，我立马让我儿子跟你离婚！阿三，怎么样？有没有人愿意帮我们？苏夏两家联手封杀，海城市无人敢帮，我们完了吗？林子轩已经破产了。我要离婚！我要踩着林子轩离婚！放过这个小贱人！你赶紧跟我儿子离婚！我们林家不要你这个赔钱货！离婚！离婚！离婚！离婚！林子轩已经破产，我要离婚！我要踩着林子轩离婚！林子轩，有这么下弱惹入手？我问你啊，肯定是有旧情的，要不？你替他服个软，妈，我试过了，我当着海城市那么多名流世家的面求他，他都无动于衷。
我这次是彻底给夏若若得罪死，她不会原谅我们了。这女人呀，要吃亏才值得屈服。这夏若若要是不原谅你，把她给办了。到时候呀，夏家为了遮丑，也会让若若嫁给你的。若若，我没那么娇弱，不用这么小心翼翼的。医生都说了，我身体没事了。可我怎么听医生说？你的身体很糟糕，要仔细调养，不然活过三十年。他就喜欢夸大其词，其实是为了吓唬你。你不要信他的。我不信医生的话，难道信你的话呀？你的那些黑历史，医生可都告诉我，所以我必须要好好盯着你，直到你把身体彻底养好。若若，话说你怎么受伤的？怎么伤的那么严重？其实，若若，我记得我之前说过，公司上市之后就娶你的。嫁给我，林子轩，你别来恶心人了，行不行？我是认真的，我知道我以前做了很多伤害你的事，但那都是受人蒙蔽。这两个月来，我一直在反思，真的知道自己错了。你说完了吗？说完了可以滚。人家都说浪子回头金不换，你就不能再给我一次机会吗？我以后好好对你，我保证。我只听说过狗改不了吃屎，你快滚吧！你再不滚，我就要保安了。说。你我让你滚，没听见吗？跟我们家若若说，跟你这个臭保安有什么关系？都是因为他，对不对？是因为他的插足，你才移情别恋。林子轩，你脑子有病是吧？若若，他就是个保安，他配不上你。保安怎么了？比你这个吃软饭的男人强多了。他没钱啊，你跟着他会过苦日子的。我找男朋友不看钱，反正谁都没有有钱。你有钱，你可以找更好的嘛。你找个臭保安，这多掉价。你有什么资格嫌弃保安呢？你忘了你当初穷的叮当响的事？我现在就不。他发达了，还好意思提？我当初一心一意的对你，可你是怎么对我的？还给我戴绿帽子？若若，你生气了，生气了就说明你心里还是在意我的，只是跟我赌气是不是？这样，我跪下来给你认错，只要你能同意跟我复合，就答应我都随意。林子轩，你可要点脸。要不是看在你是我救命恩人的份上，我早就对你赶尽杀绝。要复合，做你的春秋大梦。救命恩人，我什么时候救过你？你没救过我。我当然救过，夏若若。如果当时不是我救你，你就……不对，林子轩的反应不对啊。救命之恩以身相许，你不感恩也就算了。反而恩将仇报，搞垮我的公司。你心真狠。你说的有道理，当初要不是你把我从河里救出来，我说不定早就没命了。做人不能这么没良心。既然这样，那你公司的事情我再考虑一下吧。那是考虑一下吗？那是必须倾力支持我林氏的发展。你知不知道，当初从河里把你救上来费了多大力气？你知不知道？那河水有多凉？你知不知道？为了救你，我不要你。为什么打我呀？满口谎言，还冒充我的救命恩人，活该！是，我不是你。我的救命恩人是把我从火场里救出来，而不是……我刚才只是炸你一下，你的脑子还是一如既往的不好用。你把他扔出去。好，你别去，你身体不好。大黄，小，你的晚饭来了。小若，好，你知道我，你知道我，给我打住。救我的不是林子轩，又会是谁？为什么带着林子轩的小？哥，你回来的正好。我已经知道当初把我从火场里救出来的人
不是林子轩了。你都知道了？嗯，今天林子轩来纠缠我，被我一炸就全部交代了。我真傻，这么多年竟然认错了救命恩人，痴心错。是林子轩说的是吧？我还以为哥，你一定要帮我找到救命恩人，我要好好报答他。这还不简单？救命恩人啊，远在天边。<咳>怎么又咳嗽了<咳>？是不是又发烧了？我带你去休息吧。<咳>嗯、不是，我说兄弟啊，这么好的机会，可以跟若若袒露心声，你还在等什么呢？活该单身！夏若若，你竟然敢这样对我，那就别怪我心狠手辣了！啊啊啊啊啊！喂。我给你五十万，帮我办件事。林子轩，你忽悠鬼呢？全海城谁不知道你已经过人？五十万，五十块你都拿不出来吧？你怎么知道的？我们绑匪也是与时俱进的，现在电话号码都是实名认证的号码。你查什么查？呸，渣男！必须得想办法办到这个下落。对了，他不是找救命恩人，既然已经认错了，那他一定还会找。喂，肖若若，你不是要找你的救命恩人吗？来挺好酒店，就告诉你谁是你的救命恩人。我自己会一场，用不到你。哥。我救命恩人的事情有消息了没呀、啊？哎呀，最近股票不错呀。那个事儿是吧？还在查，因为时间比较久远，所以啊，那个需要花点时间。嗯、这样，看来我还得去会会这个林子轩，从他嘴里撬出来救命恩人的名字。这份策划案是你做的？对，随便做做。想替你分担一些工作，我果然没有看错你。你不仅长得很霸总，思维也很霸总，简直就是个商业奇才。哥，你好好教教他。我还有事，我先出去一趟。哎，怎么又走了？在这聊会儿。丁子轩。就不用再做虚伪的事情了，直接说吧，你想要什么条件？若若，我们之前其实好歹真心相爱，不要因为这点误会闹得这么强。这样，你喝了这杯赔罪酒，我们慢慢聊。你想知道什么，我都告诉你。下药这种不入流的手段，你玩的可比苏婉差多了。你以为我会上当吗？既然都这样，那我也想装。夏若若，今天你必须成为我的女人。大家快来看，就是这个女人，勾引我的老公，拆散我的家庭，还搞跑了我的公司。苏软。谁让你进来的？给我滚！堂堂夏氏集团大小姐，竟然是个不要脸的狐狸精！小三，快抓小三！抓小三！啊！贱人，还嫌不够丢脸是吧？傻逼骗我，结婚害得我公司都破产了。你怎么有脸直播的？子轩哥，我是为了你好。夏若若就是个水性坏的贱女人，我不想你被她骗了。这种渣男。也就你一个人当够，你们两个人还是原地锁死，我又不眼瞎，我为什么要跟你抢？既然你这么不要脸，那我也不介意让网友们看看你的真实面
这就是苏蕊和其他男人私混的视频，大家快来看看。这么喜欢男人，他出去卖好了，还能赚点钱、啊。哼，还出去卖，脏死了，还送我的飞啊！你这个贱人！我没有，还敢给我戴绿帽子啊！你看我不打死你！我没有，我没有，自作自受。儿了，爱睡的人都赶走了，我们继续。敢碰若若，真是找死！若若，欺负你没有？没有。你怎么突然来了？当年电话打不通，担心你出事，我就过来了。没事就好。什么玩意儿？放了我一个钱，你选一个臭保安！你不配跟陆浅比，你连给他提鞋都不懂。我为什么不配？我学历比他高，我挣钱比他多，他就是个滚饭男。你嘴巴放干净一点。我夏若若的男人比你好一万倍。就你这种东西，就配给男人玩儿？张、就、子、是，真是人命！别打，我还有话要问他。林子轩，我的救命恩人到底是谁？你答应跟我复合，我就告诉你是谁。若若，你别理他。其实当年是陆浅，你先别说了，这是我跟他之间的事情。陆浅。你别以为你嫁给陆杰，你就能领着你落魄。对不起，若若，之前瞒着你，是因为不想你有心理负担。我喜欢你，我希望你也是因为喜欢我才跟我在一起，而不是因为报恩。你也没发烧，怎么开始说胡话了？若若，啊，完了，肯定是之前发烧太严重。脑子烧坏了，别急，我现在就带你去医院检查。你真的没事吗？要不然还是换一个医生吧，我觉得他不靠谱。若若，不能打，绝对不能打。我听说李复兴一直想要个儿子，但怎么都生不出来。你这时候回，这简直是天大的好事啊！李总背后的靠山可是陆氏集团，能傍上他这条大腿，我就又能动身在一起了。我不要，李复兴又老又丑，他还有老婆，你怎么能让我给他生孩子？我可是林家的大小姐。老子都要破产了，你还什么千金大小姐啊？到时候你都得出去跟我卖酒。你哥说的对，陆远的孩子不能给。我不要，我死都不要！你个白眼狼！你哥供你吃，供你喝，供你穿，让你过了那么久的好日子。你帮帮他怎么了？就是出个肚皮，生个孩子嘛，多大点事啊？是，李复兴，他是老了，但是他有钱呀。你跟了他。是你占了便宜，真是！听你哥的，你要是敢作妖，打断你的腿！行了行了，妈，你现在双双去检查，然后我去给李总打个电话。都怪你，要不是你怂恿我给夏若若下药，我怎么会被李凤仙那个恶心的老男人睡了？都怪你，都怪你，是你毁了我！哎呀，还手术，还笑我的大孙子，贱人！你还拿我孙子干？逃逸出狗咬狗的戏，果然
，人只有在穷的时候，才能看清楚身边的人到底是人还是鬼。我们回去吧。被租下两家封杀又如何？夏若，我林子轩有能力、有本事，有的是人慧眼识珠。什么我死我，我马上又要独身在此。是吗？我是真的很想知道。到底谁会这么眼熟，看上你的眼？告诉你也不怕，就是林。他已经答应我在明天的招商会上公开宣布，好、啊，是陆氏项目的唯一第一位。李子，李志清，这个色皮，你对李子清的，李总背后可是赫赫有名的陆氏，那才是顶级好人。你们下属在陆氏面前连提鞋的资格。等我拿到合作一飞通天，到时候彩城首富的位置就得换个人领导了。狐假虎威，看在我们之前好的一个人，你现在跪下来求我，别等明天招商会结束，到时候你只能在路上捡垃圾吃了。对，我指使你呢，再举一个试试啊，好不？跟你，夏若，我是真喜欢你才愿意给你一次机会的。只要你跟了，我就带你去陆氏招商会长长见识。招商会我见得多了，你就走运了。陆氏集团的招商会和你之前参加的那些垃圾党不一样，能参加的都是世界各地的名流人士，那是通往更上层的入场券。你和你身边的这个保安，穷其一生都无法实现。没有我，你怎么进？无耻消息！你可知道站在你面前的吗？不用你，我们能自己进。刚好也去看一看你是怎么丢人的。陆氏的招商会每年举办一次，但进入门槛可是变态级的。就连我们家也只才堪堪进入三次，而且每进入一次，我们家就更上一层楼。你还真是。梦想要有，但跨度不能太大呀、啊。放心，我说能进就能进。哎、啊，李总，这么晚您怎么来了？你不是跟我说你妹妹怀了我的儿子吗？人呢？哎呀，再检查，结果马上就出来。<笑>李总，这以后啊，我们林家就全靠您多提醒，多提醒。只要他肚子里的是个儿子，一切好说。是儿子，绝对是儿子。哎，李总，嗯，我听说明天招商会，陆总也去，你看能不能？这个年轻人，不要太急功近利。啊，是是是，想巴结陆总，呸！我也等着呢，轮得到你吗？嗯、啊。哎，陆晨，陆总你好。我是陆氏集团海城分公司负责人陈丽娟的老公李复兴，呃，他身体不太舒服，陈氏的事业以后就由我来处理了。初次见面啊，都如大家所说的，风神俊朗，一表人才。陆总，你，李总，啊，他就是个臭保安，你是不是认错人了？什么？陆晨，哎呀，原来您在这儿啊、哎，我也在这儿工作。哎，我跟你说啊，这医院的待遇比其他店都好。咱俩以后还是同事啊。哎，李总，嗯，您不认识陆总？怎么可能？我就是认错了而已。哦，这也不怪。他仗着他有一副好皮囊，那么一点点气势，已经不是第一次装腔作势了。哦，我想起来了，你就是那天晚上救了那个这个小妮子的那个男的吧？我还以为你是是多厉害的人，原来你是个臭保安，看老子怎么收拾你！李总，我是海城夏家的大小姐，你先生，你要是敢动他，就是给我们夏家算账。夏家算个屁！我背后是陆家。小美女，你长得漂亮又有钱，怎么跟这个臭保安啊？只要你陪我一晚上，之前的事情咱们一笔勾销，我还能给你很多陆氏的订单。让你啊，下世蒸蒸日上，你看怎么样？来人，把这个，把这个不臭保安给我抓起
起来，狠狠的打！我看谁敢！邢助理，什么风把您给吹来了？不信，狗胆包天，竟然敢对陆总无礼！什么？不是同名同姓。我等会儿再跟你解释。齐峰，老莫，他俩赶出去，全行业负伤。我对，我对，我疼。我我我我我我我我我我我儿子，你妹妹检查结果出来了，肚子里怀的是个带把的，我老林家飞黄腾达，指日可待了。妈，完了，他们完了。夏洛洛身边那个保安，他真是陆氏集团的路子，我把他得罪的死死。什么？哎，妈，妈，妈，我没事了，妈。怎么样？病人气急攻心，虽然抢救过来，但变成了植物人。植物人，你们做好照顾他一辈子的准备吧。哥，现在怎么办呀？妈现在都这样了，以后谁来照顾他？当然是你照顾了。难道让我一个大老爷们照顾不成？可我是孕妇，我还怀着孕呢。孕妇怎么了？孕妇就娇贵了。人家马上生了都能出去打工挣钱的，我让你伺候个病人，能累死你不成啊？你给我站住！什么贱人，还想跑？以后你就伺候我妈妈都不许去！放开我！我可是苏家大小姐，十指不沾阳春水，想要伺候苏二太婆，门都没有，我怎么能死？离婚？做梦！我告诉你，我混成现在这样都是你害的，是你勾引我，我能破过下落吗？我公司能破产？我能欠一屁股债吗？什么都没有。放手，让我妈知道这活死都你的。做你的春秋大梦了啊！苏家早就跟你断绝关系了，你现在不管我，就是跟我回家，给我妈擦屎做尿。你看我打不打死你？走。已经过去一个月了。是。夏小姐知道陆总身份也一个月了。这一个月以来，陆总每天都在联系夏大小姐。你说那夏小姐，她消息不回，电话不接，人也找不着，就跟消失了似的。看样子，夏大小姐对陆总隐瞒自己救命恩人的身份，一直很生气呀、啊。哪儿是狠呀、啊，是非常。要我说呀，陆总要完呐，老婆要没了，活该、啊。活该。你敢说什么？<笑>我们在讨论 no 做 no die， why you try？ 孤寡，孤寡，孤寡呀！你们年终奖是不想要了是吧？哎哎哎，陆总，其实女人很好哄的，你只要给她钱花就可以了。你可以送送她飞机、跑车、游艇、豪华别墅之类的，保证有夏大小姐不会心转意。人夏小姐根本就不缺钱，送这些东西根本就没有意义。陆总，要我说吧，这还是得认错。东西我可都给您准备好了啊，有榴莲、键盘，哎，遥控器，您挑一个。反正这网友都说了啊，只要贵的好，老婆孩子跑不了。嗯、<笑> Thank you， <笑>老板，持军俸禄，为君分忧，这是我们应该做的。您啊，就是太客气了。我跟你们俩说，这是陆氏未来十年的发展规划书，交给你们俩，好好给我执行。我现在。要去追回你们的总裁夫人。你说陆总他能成功吗？我觉得能。我希望不能。不是为什么呀？因为陆总的笑话难得一。站住，兄弟啊，又来了。我跟若若约好，今天跟他解释所有的事情。若若他怎么样？啊，他的胃口倒是一如既往的不差。但是心情啊有点差，所以啊，他让我给你设置了点关卡，你如果能闯过去，就能够见到若若。怎么个闯法？哼，爽快！看到这儿了没？你赤着脚从这儿走过去，就能够见到我的老袁妹妹了。当然，我知道这很难，但是我妹妹啊。最讨厌别人骗他。我跟你一而再、再而三的警告，你就是不听。加油吧！我就是
捉弄捉弄，你可别真上了。真要是上，肉肉不得给我拼命！来来来，兄弟，兄弟，你干什么？你可得想清楚，这可是通红的牡丹，你知道多少度吗？哎，咱兄弟一场，我允许你用点超能力啊，我给你放点水。陆琴，你是傻子吗？你脚不想要了？哥，我只让你出点难题，为难他意思意思，你还真把他往死里整啊！他万一要是被吓跑了，那我岂不是？喂、哎，妹妹，我这不是想让你看到他，想见你的决心吗？你不知道这小子他有多怂，他喜欢你这么久，就是不敢说。把我给急坏了，哥。行了行了，不说了，早点休息。兄弟，这次我够意思了吧？啊，稍微来点苦肉计，就让我妹妹心疼你了。啊，我警告你啊，千万别把我们串通好隐瞒他的这个事儿给透露出去。这就是事情的经过，我已经全部交代了。对不起，若若，我不该对你隐瞒。其实你是我救明恩人的事情。我早就知道啊！你的主治医生告诉我的。什么？夏小姐，见到您真是太好了。陆先生的身体很不好，你一定要说服他，无论如何都不能再任性四处乱跑了，否则会有性命危险。这么严重吗？他他不就是一点小感冒吗？是感冒，但是牵动了他以前被火烧留下的旧疾。火烧？嗯，说起来，还都是因为夏小姐您。我，这到底是怎么回事、啊？不知道夏小姐还记不记得自己曾经被绑架的事？嗯，当然记得。当时如果不是有一个人救了我，我估计现在早就没命。就是陆总救的您，但他却被着火的横梁砸中，受了很严重的内伤，救了很久才捡回一条命。但后来陆家发生变故，陆总这些年来一直没有闲下来，所以才越来越严重。你说是陆前救了我，可他没跟我说这件事啊。这是陆总的事，我不方便说。不过他再不把身体养好，后果会很严重。啊，我知道了，我会叮嘱他好好养伤的。不过我不已经知道这件事情，你先帮我保密吧。没问题。大骗子。明明就是你救了我，却不告诉我真相，看着我追着渣男跑，你很有成就感是不是？不说是吧？行，我倒要看看你能忍到什么时候。医生跟我说，你受伤的时间就是我被绑架的时候，你还不肯承认，你就是我的救命恩人。原来出卖我的竟然是我的主治医生，那你是怎么知道我的身份的？你的身边一直跟着一个那么厉害的保镖，还一口一个少爷的叫你，除非我是真的傻，才会一直相信你就是一个无权无势的小保安。我之所以不拆穿你，就是想看看你到底要干什么。原来小丑一直都是我自己。<笑>是的，不愧是若若，真聪明。是你们演技太拙劣，不只是你，还有我哥，他肯定也知道吧。我早就发现你们两个老是眉来眼去、勾勾搭搭，肯定早就狼狈为奸了。不让，冤枉冤枉！这事儿跟我没关。是吗？那你跟我解释一下，你是怎么做到用三百亿就能占股陆氏新能源项目的百分之二十的？是陆前给你的封口费吧？哎，是啊。卖媚求荣。哎，话不能这么说。我这个人就强强联合，你们俩天生的一对，我也就是顺水推舟的事儿。嗯，你那是欺负陆前单纯，以后你的钱归我管，咱们不能再做这么亏本的买卖，知道了吗？哎哎哎哎，到底谁是你亲哥呀？怎么胳膊肘往外拐、啊？嗯，生意场上无父子，更何况你只是我哥。这日子。没法过了。哼、嗯，让你骗我，总算是出气了，输的。你，你干嘛这么看着我
。若若，你刚才说我的钱归你管的意思，是不是就是你愿意当我老婆？你别多想，你还在考察期呢。哎。